Startklar für ein neues wunderschön Abenteuer? Wir heben ab auf der holländischen Nordseeinsel Ameland. Dort gibt es idyllische, historische Dörfer mit alten Kapitänshäusern. Bekannt ist die Ferieninsel für ihre Strände und fantastische Natur. Die Ameländer haben ihre so ganz eigenen Inseltraditionen. Aber sie sind auch ganz schön fortschrittlich. Auch darauf ist mein Ameländer-Pilot Tom ziemlich stolz. Das ist unser Solarpark. 23.000 Solarpaneele. Ja, das reicht für ganz Ameland im Winter. Im Sommer brauchen wir ein bisschen mehr. Ameland ist auch die Kinderferieninsel schlechthin, auf der seit vielen Generationen Kinder Ferien ohne Eltern machen. Das ist bis heute so. Und dann die Tierwelt. Da sieht man an die Seerobben. All die kleinen schwarzen Punkte da. Es gibt dunkle, blonde, wie du, und braune. Blonde Robben. Ja. Ameland ist eine der fünf Inseln im niederländischen Wattenmeer. Die Überfahrt vom Festland dauert 45 Minuten. Es gibt vier Dörfer. Nees ist der Hauptort. So schön. Mein Ameland-Abenteuer kann losgehen. Ich bin unterwegs nach Hollum im Inselwesten. Den Ort kann man sich gut merken. Hollum ist das Dorf mit dem Leuchtturm. Hier leben das ganze Jahr über 1300 Menschen. Die Insel insgesamt hat nur knapp 3700 Einwohner. In Hollum findet heute was Besonderes statt. Mit acht kräftigen Pferden wird das Seenotrettungsschiff unter großem Zeitdruck an den Strand gebracht. Mehr als 150 Jahre lang hat man das hier so gemacht, wenn es einen Notfall gab. Heute ist es ein Spektakel zur Freude der Touristen. Zwölf Tonnen ziehen diese Pferde über den Dünenkamm. Noch bis 1989 war die Seenotrettung auf Ameland für Mensch und Tier ein Knochenjob. Bevor das Boot zu Wasser gelassen wird, tastet der Bootsmann den Meeresboden nach gefährlichen Untiefen ab. Nur wenn hier alles sicher erscheint, gibt er sein Zeichen, dass die Pferde ins Wasser gehen können. Solange ich denken kann, hatten wir Pferde. Mein Vater und meine Großväter waren mit dabei. Unsere Familie hilft seit mehr als 100 Jahren bei Rettungsaktionen mit. Die Pferde ziehen das Boot so weit, bis es genügend Wasser unter dem Kiel hat und der Transportwagen gelöst werden kann. Erst dann können auch die Tiere zurück an Land. Mehr als 500 Menschen leben, wurden so seit 1824 auf Ameland gerettet. Die Vorführung ist beendet. 
Viele, die hier mitgeholfen haben, erinnern sich aber noch mit Schaudern an ein tragisches Ereignis im August 1979. Eine deutsche Yacht war in Seenot geraten. Das Rettungsboot musste raus. Doch beim Lancieren des Bootes gerieten die Pferde auf Treibsand. Wo waren Sie an diesem, in diesem Moment? Waren Bitte? Sie im Wasser bei den Pferden? Ich? Ja, ja ich hatte ähm, ein eigenes ein Pferd. Pferd. Ein eigenes Pferd. Und, und Sie Fest. haben also versucht, das loszumachen? Ja, aber das ging nicht. No, und die Pferde gingen immer, immer tiefer, tiefer, tiefer. Das ist furchtbar. Dass sie weg waren. Die acht Pferde wurden von dem bleischweren Untergestell in die Tiefe gezogen und ertranken. Alle mussten hilflos zusehen. Diese Familie aus Hamm, die Verwandte auf Arme Land hat, erzählt mir, wie die damals die Tragödie erlebt haben. Meine Mutter und meine Patentante und deren Freundin, die waren dabei. Und ich habe das halt mitbekommen, dass die abends wieder zurückgekommen sind. Und ähm, das war sofort klar, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. So. Also deine Mutter erzählt immer, dass sie alle total sprachlos ja. waren und es war irgendwie so auf der gesamten Insel sehr still. Ja. Und was man oh, Also genau, ja, und das, das ist halt nach wie vor, wenn man Nikos Mutter halt auch davon erzählt, dass die Bauern, ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, wie die dann am Wasser stehen und weinen. Und das sind ja alles gestandene Männer. Ja. Wo ich jetzt so sagen würde, wenn ich mir die so angucke, die weinen nicht. Mhm. Aber die haben da tatsächlich ja. getrauert um ihre Tiere, die da ertrunken ja. sind. Die gute Nachricht, die in Seenot geratene Yacht konnte damals gerettet werden. Ich mache mich nun zu einer Stelle auf, wo der Strand besonders einsam sein soll. Sie wird Grüner Strand genannt und ist ein Naturschutzgebiet im Nordwesten der Insel. Dort bin ich mit Marian Wenendal verabredet. Sie ist Rangerin und für solche natürlichen Gebiete zuständig. Hier brüten viele Vögel und deshalb dürfen wir den offiziellen Weg, oder besser gesagt Trampelpfad, nicht verlassen. Über 120 verschiedene Pflanzenarten wachsen an diesem grünen Strand. Und dort, die Weiße, das ist das Sumpfherzblatt. Sumpfherzblatt, auch das ist ein schöner Name. Ja. Sehr schöne Blümchen. Auch, ich hatte mich gelesen, dass es auch Studentenröschen heißt. Studentenröschen? Ja. Das ist ja süß. Und jetzt auf eine ganz andere Welt. Ja, wirklich. Das hier heißt das die Babydüne. So. Babydüne? Ja, junge Düne. Wir sind hier auf einer Babydüne. Ganz schön groß für ein Baby. Ja. Das Baby ist erst 1986 entstanden, als eine riesige Sandbank angespült wurde und fest an die Insel wuchs. Wind und Sand formen die Landschaft jeden Tag aufs Neue. Wie fest jetzt dass der Sand zwischendurch wieder ja, hier, ist. Ja, Manchmal kann, ist der wie Beton. Ja, hier kannst du auch sehen, wie die Babydünen entstehen. Ja, die Winter weht die, diesem Richtung ein. Und dann, das Sand klebt eigentlich an die, die kleinen Pflanzen. Und die, die Pflanze wächst mit dem Sand nicht. Hier ist das erste Pflänzchen. Der Anfang einer neuen Düne. Viel Glück. Viel Glück, ja. <lacht> Ambelands Natur haut mich echt um. Also nicht nur, weil er zu viel Wind ist. Den Leuchtturm von Hollum sieht man von überall. Marian hat gesagt, ich soll dann noch mal vorbeischauen. Heute würde es sich besonders lohnen.
guck mal. Nicht nur Leuchtturm, sondern auch noch Leuchtturm mit Schäntikor. Besser geht's ja gar nicht. Keine Ahnung, was wir hier eigentlich singen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass mit dem Rhythmus die harte Arbeit an Bord leichter von der Hand ging. Ameland hat ja eine reiche Seemanns- und Walfängergeschichte. Und die Jungs hier sind schon in England, Polen, Belgien und Deutschland aufgetreten. Die Holländer hier wissen offensichtlich, was diese Kurven zu bedeuten haben. Was haben wir genau gesungen mit dem Mole? Ja, das ist ein dreckig deutsches Lied, aber das ist nicht zu übersetzen. Das ist zu heftig für eine normale blonde Frau. So schlimme Lieder sind ja, ja, ja. ja, ja. Manche Sachen kann man nicht aussprechen. Nein, das ist, Nein, das ist besser so. Besser für alle. Ne? Ja. Seid ihr alle echte ja. Ammenländer? Äh, äh, beinahe. Oh, das ist der Einzige. Das kann Einige, ja? die nicht, die nicht. <lacht> Jan, welkom, Jan. Ja, Hat raue das Stem. ist schlecht, ich bin Andrea. schlecht vom Blumen. Andrea, das ist Jan. Ja. 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 Hallo, Jan. Jan. Ja. Der erste Tag auf Ameland neigt sich dem Ende zu. Am Strand von Hollum, sagt man, gibt es die schönsten Sonnenuntergänge. Die Nachtbeleuchtung auf Ameland besteht meist aus blaugrünem LED-Licht. Das spart, wie ich erfahre, 70 Prozent Energie gegenüber den früheren Laternen ein. Und die Vögel irritiert es angeblich auch weniger. Am nächsten Morgen mache ich mich auf nach Nes. Das ist der Hauptort der Insel. Da, wo die Fähre anlegt. In Nes ist immer viel los. Hier gibt es die meisten Geschäfte, Restaurants und Hotels. Das Fahrrad ist hier Hauptverkehrsmittel Nummer eins. Es gibt die unterschiedlichsten Arten davon. Ich habe von einer neuen Erfindung aus Holland gehört, dem elektrischen Lopifit, das man über ein Laufband antreibt. Zehn mit einem Fuß. Ja. ja. Ist das wie so ein Laufband im Fitnessstudio? Ja, aber nur ruhig laufen. Okay. Nicht hart laufen. Nicht rennen. Nein. Und nach vorne gucken, nicht nach unten. Ja, das geht gut. Ah. Laufen. Wie Ja. Nein, vorne laufen. Vorne laufen. Und? Ja, ich glaube, dass das richtig Spaß macht, wenn man es kann. Ich muss mich halt erstmal eingerufen. Ja. Und der fährt bis zu 30 Ki Stundenkilometer schnell. Oh. <lacht> wenn du Aber hier nachher so einen Pfeil vorbei, <lacht> so eine kleine Staubwolke, dann bin ich das. <lacht> Naja, also mit Staubwolke hat es jetzt noch nicht viel zu tun. Aber es ist ja schließlich auch meine Jungfernfahrt und dafür klappt es doch schon ganz gut. Plötzlich füllen sich die Gassen von Nes mit seltsamen Gestalten. Karneval im Sommer? Nein, erfahre ich, das ist das sogenannte Betreuersuchspiel, der Höhepunkt einer jeden Ferienfreizeit auf Ameland. Über 1000 Kinder aus verschiedenen Ferienlagern suchen heute unter den Verkleidungen nach ihren Betreuern.
Die meisten Kinderferienlager auf Ameland kommen übrigens aus Nordrhein-Westfalen. Das Lopi fit und ich, wir brauchen noch ein bisschen. Aber es wird immer besser. Also es macht schon Spaß. Und das geht richtig ab wie Schmidts Katze hier. Ich bin noch auf Low, ne? ich bin auf der untersten von drei Stufen. Ich möchte nicht wissen, was passiert auf der obersten. Da bist du wahrscheinlich so frr. Ich kann euch nicht winken, sonst falle ich runter. Ah? Hilfe! Also, jetzt geht's. <lacht> Irgendwann entspannt man sich. Und geht einfach spazieren. Von Nes treffen sich bei Flut viele Kalter. Ein guter Platz für Anfänger, da die Bucht geschützt ist. Bei Ebbe sieht es hier dann so aus. Jetzt kommt die Robbentour. Es ist für mich mit das Allerschönste, was man an der Nordsee erleben kann. Und ich hoffe, dass ich sie möglichst nah sehe, weil das gibt es dann doch recht selten. Danke. Auf in den Nationalpark Wattenmeer. Ein Ausflug mit Seehund Cook Garantie. Wir gehen erst Richtung das Robbe Eiland. Das Robbeninsel liegt zwischen Ameland und der Schelling in. Das ist eine Stunde Richtung das Robbeninsel. Wir haben ein bisschen, klein bisschen gegen den Strom, aber die Sonne kommt dabei. Klein bisschen Wind, besser geht es gar nicht, dachte ich. Wie viel Glück kann man haben auf einen Dach? Was sehen wir jetzt bei den Robben? Was, Was erwartet uns da? Wie ja, nah sehen wir die? Eine schöne weiße Sandbank mhm. mit zwischen der 200 und 400 Robben. Die wissen, ihr kommt um drei und dann warten Nein, nee, die, die, die warten nicht auf uns, aber wir dürfen da vorbeifahren. Wir haben das Glück, dass wir da vorbeifahren dürfen. Und die lassen sich auch nicht stören? Ihr dürft äh, wahrscheinlich nicht nah ran, Ja, ne? die, die finden uns auch interessant. Ja? Ja, natürlich. Die kommen auch mal, wenn wir ganz still sind, dann kommen die vielleicht auch nach das Schiff. Ja? ja. Robbe ist übrigens der Oberbegriff für mehrere Arten. In der Nordsee gibt es die größeren Kegelrobben und die weitaus häufigeren Seehunde, wie dieser kleine hier. Man schätzt, dass es etwa 26.000 Robben im gesamten Wattenmeer gibt. Es geht ihnen zurzeit also richtig gut hier. Ich finde die so lustig. Wie die da liegen, sieht einfach schon richtig super aus. Und wenn die dann sich so hochklappen, so wie so ein Croissant. Das ist großartig. In den Sommermonaten kommen die jungen Seehunde zur Welt. Die Ruhe auf der Sandbank ist dann besonders wichtig, um notwendige Fettreserven für die Zukunft anzufuttern. Wir nehmen Abschied von den Robben. Auf dem Rückweg lernen wir dann noch andere Bewohner des Wattenmeers kennen. Mit einem kleinen Schleppnetz wird an die Oberfläche gebracht, was so alles in der Nordsee lebt. Hi. 
Die Schollen, Seesterne und Krabben werden natürlich nach der Begutachtung wieder ins Meer zurückentlassen. Wie will die freilaten? Ja? Geef je mijn naam en dan laat je vrij. Dat is een zeertong. De lekkerste vis uit de Noordzee. Jetzt geht's noch mal nach Hollung. Sie erinnern sich, das ist da, wo auch der Leuchtturm steht. So, und jetzt gibt's Appelrebak mit Schlagrum. Ohne geht's nicht. Ah, wunderbar. Hallo. Hallo. Dankeschön. Bitte sehr. Das ist ein sehr, sehr schönes Plätzchen hier. Danke. Danke Diese schön. Tante an, gab's die wirklich? Ja, ja, klar. Das war nicht meine Tante, aber sie hat da drüben gewohnt. Die kam, nahm jeden nach drinnen und Kaffee trinken und Kuchen und sowas. Ah. Innen ist Tante an Café, Restaurant und Laden in einem. Ich finde es gut, dass junge Ameländer wie Dennis die Tradition mit in die moderne Zeit nehmen und so die gute Seele des Hauses in Ehren halten. Hier, ne? Prachtstück. Bestimmt wie bei Tante an. Ich habe schon von Tante an gehört. Ja? Hat uns hier der Wirt erzählt, dass, das Anne. heißt ja Tante Anne. Ja, die hat hier gelebt, die Frau. Mhm. Und kannten Sie sie? Ich habe sie gekannt, ja. Ja, 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 ja. Na klar, Peter Jan Borsch ist ja auch echter Armeländer. Sein ganzes Leben hat er in Hollum verbracht und kennt wirklich jeden Stein in diesem Dorf. Also genau der richtige, um mich von ihm herumführen zu lassen. Das alte Haus von dieser Insel. Diese. Das älteste? Ja, das älteste. 15. 15, 16 steht er auf. Wow. Aber das stimmt nicht. Einmal sind die Jahre verwechselt bei einer Restauration. Das muss 1561 sein. Echt? Ja. Ja. Dann kann man es ja. nicht einfach umhängen? Ja, das war verändert bei einem. Hat nicht gut gemontiert. Ja. ja. Aber das ist auch schön gemacht mit den roten Steinen dabei. Ja. Peter Jan erzählt mir, dass im 17. und 18. Jahrhundert der Walfang hier seine Blütezeit erlebt und der Insel beträchtlichen Wohlstand beschert hat. Aus dieser Zeit stammen die heute denkmalgeschützten Kommandeurshäuser. Sie sehen noch genauso aus wie damals. Sehr idyllisch wirkt das Dorf, aber nicht für Touristen rausgeputzt. Hier sieht es nach richtigem Leben aus. Ferienhäuser sind es hier nicht. Ich komme mit einem deutschen Ehepaar ins Gespräch, die dieses Haus von 1864 ihr eigen nennen und viele Monate im Jahr hier sind. Das liegt einfach daran, dass wir diese dörfliche Struktur mögen. Das ist ja auf den deutschen Nordseeinseln zum großen Teil verloren gegangen. Die sind ja ausschließlich vom Tourismus geprägt. Hier gibt es auch sehr viel Tourismus, aber die haben halt ihre Dorfgesichter auch unter Denkmalschutz gestellt und bewahrt. Die meisten arme Länder leben zwar gut vom Tourismus, tun aber einiges dafür, dass ihre Insel nicht in die Hände von Auswärtigen fällt, die ihre Häuser nur in den Ferien bewohnen. Dafür wurden kommunale Gesetze geschaffen. Eigentlich herrscht hier Wohnpflicht. Das ist auch hier ganz anders als auf den deutschen Inseln. Die haben ja das Problem, dass die Einheimischen da gar nicht mehr wohnen können. Zumindest die Mieten nicht mehr bezahlen können. Das haben die hier anders geregelt. Hier kann man das eigentlich als Ferienimmobilie gar nicht erwerben. Da muss man schon außerhalb des Dorfes irgendwie ein Haus kaufen. Aber wir haben hier einen Dispens bekommen, eben weil wir dieses alte, diese alte Hütte wieder zum Leben erweckt Richtig. haben. Dass hier ein deutsches Ehepaar ein altes Kapitänshaus renovieren durfte, ist eine große Ausnahme, erzählt mir Peter Jan. Und dann erfahre ich noch, was es mit dem vorstehenden gezackten Steinen auf sich hat. An der Verzierung erkannte man früher auf den ersten Blick, dass hier ein Kapitän zu Hause war. Mäusezähnchen nennt man sie. Das ist ja auch eine schöne 
Die Walfänger-Vergangenheit trifft man hier in Hollum an jeder Ecke. Diese Knochen, die kommen vom Grünland, die ist von der Grünlandsche Wahl. Und was da für ein Kiefer? Da war die Kiefer. Der Kieferknochen? Ja, der Kieferknochen. Wow. War von sechs Meter groß. Und die Harpoon, die ist von der letzten Periode vom Walfang von Nederland. 1946 bis 1964, da war ein großes Schiff von Nederland nach die Südpol gefahren. Und da heißt er Willem Barens. Und die hat viele Jahre einen Walfang gemacht. Und die haben das getan mit den Harpunen. Und hier haben wir ein Haus von einem Kapitän. Peter Jans Vorfahren waren auch Seeleute, das merkt man. Sie müssen mir noch die Geschichte von Ihrem Ohrring erzählen. Ja. Yeah. Der sieht so schön aus. Ja, das ist mein Armring und das hat die Familie früher. Die war äh, Fischermann und das war von Gold. Aber das sieht aus wie eine Welle, oder? Nein, mein Name. Drei äh, Letters. Ach ja. ja. Ach, so und das haben die Leute nicht äh, gehabt, weil wenn die tot waren, getrunken, und die waren angespult an der Küste, dann haben die Beerdigung hier von bezahlt. Das ist Gold. Das, war, das, ist Gold. das war der Wert, den ja. man dabei hatte. Das war vor die Beerdigung. Die oft monatelangen Fahrten der Walfänger in den eisigen Meeren rund um Grönland waren lebensgefährlich. Die ist von äh, die Kapitän der Stadt. Und ganz einfach. Ganz ja. einfach, aber ja. er war doch Kapitän. Nicht er war gut. ein wichtiger Kapitän. Der Kapitän hat einen Unfall mitgemacht bei Grünland, 1777, 1778. Damals war Hiddedirks Kat mit seinem Schiff im Packeis stecken geblieben. Bevor es von den Eismassen zerquetscht wurde, schlug sich der Kapitän mit seiner Crew zu Fuß nach Grönland durch. Nur elf Männer erreichten nach unvorstellbaren Qualen das Land. Hiddedirks Kat wurde von Eskimos, Inuits gerettet und schaffte es tatsächlich zurück nach Armeland. Seine Erlebnisse hielt er in einem Tagebuch fest. Ein Film im Kulturhistorischen Museum von Hollum erzählt davon. Auch eine Skulptur hat man dem Walfängerhelden gewidmet. Und dann gibt es in Hollum noch diese Mühle. Wenn ich noch mehr von der Dorfgemeinschaft hier mitbekommen möchte, hat Peter Jan gesagt, dann soll ich unbedingt die Mühle besuchen, wo ein ganz besonderes Produkt hergestellt wird. Und dabei handelt es sich diesmal nicht um Mehl. Haben Sie eine Ahnung, was hier gemacht wird? Das ist echter Armeländer Senf. Jeden Dienstag treffen sich die ehrenamtlichen Müller zur Senfherstellung. Die wichtigste Zutat neben Senfkörnern, Essig, Wasser und Salz ist genügend Wind für die Mühlenflügel. Darf ich doch, ne? So, perfekt. Der sieht schon fertig aus, der Senf, oder? Ist der ja, ja, ja. Das ist äh, jetzt äh, dreimal gemahlen. Wir machen jetzt also die Naturellsenf. Späterhin machen wir dann die Zutaten bei. Zum Beispiel Honig, zum Beispiel Cranberries, zum Beispiel Knoblauch. Na ja, es sind mehrere Sorten. 13 Geschmacksrichtungen gibt es. Die Mühle ist noch jung, sie wurde 1991 eingeweiht. Erst lieferte sie Rocken für die Inselbäcker, dann kam man auf die Idee mit dem Senf. Und der ist seitdem der totale Renner. Es schon ein paar Muckis hier, ne? wenn man das lange macht. Sorry? Muskeln gibt es. Ja, ja, man bekommt Muskeln, ja. ja. Braucht man nicht ins Fitnessstudio. Ja. Und es riecht gut. Wind ist weg. <lacht> Bitte Wind. <lacht> Boah, wenn ich hier oben stehe, fange ich an zu weinen. Ja, andere Leute für uns. <lacht> Emotionale Männer seid ihr. Ja? Männer mit Gefühl. <lacht> Nach zehn Minuten ist der Wind wieder da. Jetzt geht's wieder. Fertig. Ja, warum 
probeer? Ja. Uitsprekelijk. Zelf gemaakt. Het is nou vielleicht nog een beetje schade. Oh. Ja, 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 einige wochen uh, een beetje ruhig weer. Maar goed. Goed schaar. Ja. Und nur eine Tür weiter macht Hike ihre berühmte Armelander Senfsuppe. Die Senfsuppe gibt es ja hier überall auf der Insel, Hike, aber deine soll besonders sein. Das sagen die. Aber ja, <lacht> da wird schon was dran sein. <lacht> ja. Die Grundzutat für Hikes Senfsuppe ist eine Mehlschwitze, die beim Aufkochen dauernd gerührt werden muss, damit sie am Topfboden nicht ansetzt. Mit diesem Blick kann man ja auch wunderbar so berühren. Ne? Ja, ne? Ja. Das kann schon länger dauern. Perfekter ja. Blick, um so ein bisschen wegzutreiben. Mhm. Mhm. Machen wir die Bouillon. Ach, die Bouillon. Mache ich aus. Mit Würfeln. Ja. Und dann inzwischen mache ich auch noch ein bisschen nach Geschmack ein bisschen Weißwein dazu. Ja. Auch gut. Keiner was dagegen. Ups, Entschuldigung. Nee, ja, prima. Wenn offenen Tag ist hier bei der Mühle. Dann mache ich so äh, 100 Liter. Oh, das ist dann auch Und das nicht wird so dann einfach. Auch, äh, ja, dann können die Menschen auch probieren. Ne? Mhm. Aber das, das mögen die ganz gerne. Jetzt kommt die wichtigste Zutat rein: der Senf. Ja, das ganze Glas, ne? ja, ne? Ich habe den bis jetzt hier in ganz vielen Läden gesehen. Überall, wo man hinkommt, stehen die Gläser. Ja, ja wird ganz viel verkauft. So, Achtung, Schlagsahne. Fehlt noch angebratener Speck und Lauch. Ja, ja so wenn Komm, wir machen mal. Ja. Wenn man das zu Hause macht, dann kann man das nicht mal ändern. Ne? Mhm. Mal Speck oder ohne Speck oder mit Lachs oder weiß mhm. ich, was man will. Ja, fertig. Dauert fertig? Dann auch nicht so lange. Ne? Nee. nee, kann man gerade so schaffen. Ich werde das auf jeden Fall nachkochen. Okay, das ist gut. Ich werde an dich denken. <lacht> Einen Laden gibt es in der Mühle auch. Da kaufen wir ein lecker Gläschen Hollumsenf für den Rucksack. Und noch ein Töpfchen dazu. Unterhalb des Leuchtturms liegt ein Picknickplatz, nah am Meer und daher sehr beliebt bei den Teilnehmern der Ferienfreizeit. Diese Truppe kommt aus Kleve am Niederrhein und bleibt drei Wochen. Das Lager macht auch sehr viel mit uns. Wir sper die Spiele sind auch schön und ich mag sie. Man lernt hier einfach richtig viele Le neue Leute kennen. Das ist halt auch etwas anderes hier so ohne Eltern. Und es ist hier richtig schön, finde ich. Wir waren halt reiten und das fand ich halt sehr schön, weil am Strand zu galoppieren finde ich halt sehr schön. Und wir machen halt auch jeden Tag was hier und das ist einfach schön hier. Am Strand findet heute eine Kinderolympiade statt. So, jeder geht hier zu seinem Tischbetreuer und fängt da die Station an. Den Leiter der Gruppe haben wir schon beim Betreuerspiel im Hauptort Nes gesehen. Auf keiner anderen Nordseeinsel gibt es so viele Ferienlager wie hier. Bis zu 10.000 Kinder bevölkern Ameland in den Sommerferien. Meistens sind kirchliche Träger die Organisatoren. Manche Kinder und Jugendliche sind schon das dritte, vierte oder sogar fünfte Mal hier. Endlich mal weg sein von den Eltern, das ist wichtig. Ja, dann äh, ist immer so ein schöner Spruch von mir, endlich mal in die Stadt gehen und Cola kaufen. <lacht> ja, da guckt dann keiner mehr nach, was da so passiert. Ja, einfach, wir sind behütet, aber nicht bei den Eltern. Man kann hier viel Quatsch machen und ich glaube, das ist wichtig. Und solche Ferienlager geben vielen Kindern überhaupt erst die Möglichkeit, für kleines Geld Ferien am Strand machen zu können. Ameland ist übrigens auch eine echte Pferdeinsel. Spezielle Reitwege führen durch die Dünen. Manche sagen im Spaß, dass sich die Anzahl der Einwohner und die der Pferde die Waage hält.
Down up on the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick the Irish field up and up. Früher brauchte man die Tiere, um die Felder zu bestellen. Heute reitet man auf Ameland in allen Facetten. Und am schönsten ist es natürlich, am endlosen Strand zu galoppieren. Blauer Himmel, weißer Schaum auf dem Wasser, grüne Dünen. Es sind die Farben- und Lichtstimmungen auf Ameland, die Richard Kiewit inspirieren. Am liebsten mag er es, wenn sich die Elemente im Wettstreit befinden und die tollsten Wolkenformationen an den Himmel bringen. Er kennt die Insel Natur wie kein zweiter, denn eigentlich ist Richard Jagd- und Naturaufseher und das seit fast 40 Jahren. Wir fahren mit dem Jeep über den Strand zu einem Flecken, den Richard sehr liebt. Ich darf ihn bei seiner Arbeit im Naturschutzgebiet Het Urt begleiten. Das ist das östliche Ende von Ameland und nimmt fast ein Fünftel der Inselfläche ein. Richard erzählt mir, dass Ameland früher viermal so groß war im Vergleich zu heute. Die Nordsee hat in den letzten Jahrhunderten ordentlich an der Insel genagt. Das ist ein Thema seiner Arbeit, der Hochwasserschutz. Aber es geht auch darum, die einsamen Strände so zu bewahren, wie sie sind. Die letzten drei Kilometer von der Insel machen wir gar nichts. Hier ist es so, unser lieber Gott das gemacht hat. Wie Mai, nicht wie Sai, nicht wie tun gar nichts. Und dann sieht man eine Landschaft pur. Schön Hund. No, Kamera, Kamera, Kamera. Das ist ein kleiner, ne? Ja, ja. Jetzt ist er weg. Wie ja. alt war der? Ich denke, einen Monat, sechs Wochen. Und ist er jetzt alleine oder ist seine Mutter in der Nähe? Die Mutter ist immer in der Nähe. Viele Leute denken, ich, das ist ein junger Seehund und die liegt am Strand und die muss nach dem Krankenhaus. Das ist absolut nicht nötig. Gegen die Touristen sagen wir auch, halt Abstand, wenn man einen Seehund sieht. Nicht anfassen. Nicht anfassen und auch nicht telefonieren, von hier liegt ein Seehund. Das ist, das ist also du kriegst diese Anrufe regelmäßig. Ja, ja aber das, das, das stimmt. Von, oh, ich will einen Seehund. Ich sage, und? Ja? In den Sommermonaten bringen Traktoren die Touristen hier an die Ostspitze. Das ist mein Haus von meinem Kollegen. Das auf ist ein, dem Wasser? Auf Wasser, aber das ist Sand dort, ein großer Sandplatt, wie heißt das in Deutsch. Und da steht ein Haus auf und das ist von der Vogelwarte. Die ist beschützt, es sind mit Hochwasser ganz viele Vogels.
bei Flut steht das Stelzenhaus komplett im Wasser. Heute ist Schichtwechsel bei den Vogelbeobachtern. Zwischen April und September kommen Freiwillige hierher, um die Vögel zu zählen. Proviant und Trinkwasser bringen sie selber mit. Herr Molena kommt schon seit 15 Jahren regelmäßig auf die Engelsmannplatte. So heißt die Düne, auf der das Stelzenhaus steht. Das ist der schönste Ort in ganz Holland. Es gibt keine Uhrzeit, nur die Gezeiten und die Vögel. Für mich ist das das Paradies. Und das ist unser Luxushotel. Eine Woche lang wohnen die Vogelbeobachter in diesem einfachen und gemütlich ausgestatteten Häuschen. Hier werten sie auch die Ergebnisse ihrer Zählungen aus. Die Engelsmannplatte ist ein wichtiges Brutgebiet für Vögel. Auch machen viele Zugvögel auf dem Weg zwischen Sibirien und Afrika hier Station. Gezählt wird während der Flut. Dann sammeln sich die Vögel massenhaft auf den Sandbänken, wo sie in Gruppen dicht an dicht sitzen. Im Spätsommer sichtet man manchmal mehr als 50.000 Vögel an einem Tag. Für die Experten ist die Anzahl der vorhandenen Vögel ein wichtiger Hinweis. Beim Zählen geht es immer darum, die Population einzuschätzen, ob sie wächst oder sinkt. Die Sandbänke sind Orte, wo bestimmte Vogelarten in großer Menge zu sehen sind. Das gibt gute Hinweise darauf, ob es der jeweiligen Art gut geht. Eine Population muss groß sein, sich selbst zu erhalten. Wir erreichen Amelands Ostspitze. Hier kommt man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin. Das ist ja schön hier. Ja, ne? Das ist ja wie ein Spiegel jetzt gerade da. Ja, schöne Farbe. Ja, und dann kommt man hier an und es ist nichts, hast du gesagt. Und das ist eigentlich sowieso toll, dass hier nichts ist. Weil wir sind ja jetzt hier am höchsten Punkt eurer Insel, 24 Meter. Stimmt. Hey. Ja, ja, yeah. für Holland ist es ja yeah. 24 Meter. Und es ist ein touristisches Highlight, ja. dieser Aussichtspunkt. Es ist aber hier wirklich nichts. Es gibt kein Kiosk, es gibt keine. In und das ist Absicht. Ne? Das ja, ist das wollen wir auch haben. Es sind auch Leute, die haben mal gefragt, konnte ich hier ein Hotel näher setzen? Nein, das geht nicht. Hm. Nicht kultivieren, kein Kiosk, kein Pommes frites, kein Eis, gar nichts, keine Toilette. Mhm. Und man ist hier nur in Natur. Wir sind zurück im Hauptort Nes. Nach der vielen Natur habe ich jetzt Lust, ein bisschen zu shoppen. Aber natürlich nur für den Rucksack. Ich finde, die Niederländer haben oft einen lässigen Schick bei der Einrichtung. In den Geschäften sieht man andere Sachen als bei uns. Gerade bei der Deko haben die den Dreh raus. Ein gelungener Mix aus modern und gemütlich. Ah, gefährliches Pflaster. Ich war ja schon an vielen schönen Orten der Welt, wo man nichts kaufen konnte. Das ist hier auf Ameland anders. Lauter schöne Läden. Und wer dafür anfällig ist, der muss echt aufpassen, sonst explodiert die Urlaubskasse. Aus diesem Laden kommt jetzt dieses schöne Flaschenlicht für Sie in den Rucksack. Auch in Nes gibt es diese vielen historischen Kapitänshäuser, die Arme Land einen so besonderen Charme verleihen. 
Richard ist übrigens zu 100 Prozent ein echter Ameländer. Seine Familie lebt hier seit 400 Jahren. <lacht> er kennt dich. Ja. <lacht> Hier kann man in die Regenrinnen spucken. Hier, die Mauer ist schwarz. Warum ist die Mauer da schwarz? Hat es mal gebrannt? Nein, dahinter ist die Schorstein und da wird immer das Fleisch ingehangen, das ja, ist das geraucht wird. Geräuchert. Ja, und das hat hunderte Jahre geräucht in, mit dem Schorstein. Und dann nach einem langen Winter, dann schmeckt das viel besser. Aber der Rauch kommt auch nach draußen. Das kann man sehen, wie, wie alt die, das Haus ist. Da sieht man, wo die Räucherstellen ja. waren. Ja. <lacht> Das ist Richards Galerie. Wenn ich schon mal hier bin, suche ich was für einen Rucksack aus. Guti. Alles Originale? Ja. Ja? Das ist meine ja. Hand. Was ist das? Das habe ich gemacht. Ja. Das ist Original. Und wo ist das auf der Insel? Das ist an der Ausspitze. Na, das passt ja. Ab in den Rucksack. Richard, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Gerne geschehen. Bei der Verabschiedung schickt Richard mich nach Büren. Da soll ich seinen Bruder besuchen gehen. Ich bin gespannt. Von Nes nach Büren sind es gerade mal fünf Minuten mit dem Fahrrad. Es ist das Dorf der Strandräuber. Regelmäßig werden verloren gegangene Container auf den friesischen Inseln angespült. Und dann sind alle unterwegs, um zu jütten, also um das Strandgut einzusammeln. Sachen aus der ganzen Welt liegen dann hier rum. Stolz zeigt man im Bührener Strandräubermuseum vor, was die Nordsee so alles hergibt. Das ist Anton Kiewit, einer der acht Brüder von Richard. Mit dem habe ich doch unterm Leuchtturm gesungen. Anton ist ein leidenschaftlicher Strandräuber. Eine Geschichte hat es ihm besonders angetan. Ja, da war äh, ein Container. Da kommt nicht so, da kommt aus einem großen Containerschiff. Ein Container, da ist mit Storm. Ich habe das Schiff abgerutscht und war offen gegangen. Und ich war mit 20.000 Podos gepoppen, mit Fuß, ohne Fuß, mit Arm, ohne Arm. Viele haben gerepariert, von zwei Podoskis einmachen oder von vier Podoskis ein. Aber das ist der Standard ungefähr, so weißt du. Und dann deed ich ook noch, want dit werd, dat ging ook so. Voor je kijken. Und das war Hurra! Sag mal, der Weltmeister. Ob unser Poldi die Geschichte wohl kennt? Die Ameländer lieben das Strandräubern. Es gibt sogar einen Verein mit über 300 Mitgliedern, erzählt Anton. Der ist aus Protest entstanden, als der ehemalige Bürgermeister das Aufsammeln am Strand verbieten wollte. Inzwischen ist alles geregelt. Die Ameländer dürfen mit bestimmten Regeln weiterjütten. Dafür säubern sie als Gegenleistung einmal im Jahr den Strand. Anton hat noch was vorzuzeigen. Genau, in die Container auch voll, aber die Kastzehen auch beschadigt, alles geht kaputt bei die Wasser. Auch die Jacken, hunderte Jacken. Ich habe noch zwei, die Rest habe ich verkauft. Ich habe eine neue BMW vorgekauft. 
Heute kann man sich darüber lustig machen. Früher waren die Bauern auf der Insel aber so arm, dass die Beute aus dem Meer wirklich wichtig war, um zu überleben. Legendäre Funde bleiben im kollektiven Gedächtnis der Insel erhalten. Wir haben da äh, Holz gefunden. Komm mal. Jeden Armlander hat gesagt, haut auf Strand, haut auf Strand. Je, dann ist iedereen wird ganz verrückt. Die geht alle und gehen an Strand und die gehen Holz jütten. Im Jahr 2007 wurden 600 Kubikmeter Holz angespült. Und wen wundert's, in jenem Jahr wurden auf Ameland besonders viele Schuppen gebaut. Da waren eigentlich 600 Balken Holz. Die hat es verkauft, 600 mal 10 Euro ist 6000 Euro, auch in Deutschland. Na, die hat in einem Tag 6000 Euro verdient. Das Dorf Büren ist aber auch für seine Ferienfreizeiten bekannt. Viele der Lager sind hier auf umgebauten Bauernhöfen untergebracht. Hier eine der Hallo, Hallo. berühmtesten Ameländer Sehenswürdigkeiten, eine Jugendgruppe. Ja? Also die kommen hier wirklich aus jedem Eck, aus jeder Seitenstraße. Aber alle sehr, sehr süß und sehr viele Deutsch. Die Gruppe aus Kleve, die wir am Strand kennengelernt haben, treffen wir hier wieder. 18 Jungs und 15 Mädchen ab 8 Jahren machen hier Ferien. Für Langeweile keine Zeit. Wir machen alles, wir vom Sport über Basteln. Wir machen natürlich auch Kinoabende heutzutage. Wir, alles, was Spaß macht, und das versuchen wir den ganzen Tag aufrechtzuerhalten. Man sieht's, hier ist ordentlich was los. Essenszeit. Die frische Nordseeluft macht hungrig. Und gemeinsam schmeckt es doppelt so gut. Mit dem Lager Port van Klee fing auf Ameland übrigens alles an. Wir sind jetzt im 97. Jahr. 1921 sind die Fahrten angefangen. Das wieder ging zurück auf einen Edmund Jansen, der Studium, Theologiestudium gemacht hat. Und mit 20 Jahren das erste Mal nach Ameland kam. Die Insel gefiel ihm sofort. Der katholische Priester baute schnell Kontakte auf und lernte Niederländisch. Nach dem Ersten Weltkrieg war es halt so, dass da in Deutschland war halt alles sehr schwer. Es gab nichts zu essen. Hat er ein paar Leute dann hier rübergebracht zu seinen Freunden, die jungen Menschen, die dann halt wieder aufgepäppelt wurden und auf den Höfen mitgeholfen haben. Und daraus hat er gesagt, machen wir 1921 eine feste Einheit und machen dann ein Ferienlager oder eine Feriengemeinschaft, wie er es damals genannt hat. Und äh, daraus sind eigentlich die Ferienlager entstanden hier auf Armland. Übernachtet wurde damals in Kuhstellen. Die Ameländer Bauern merkten aber schon bald, dass man mit den Ferienlagern Geld verdienen konnte und bauten ihre Höfe immer mehr entsprechend aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kinderferienwerk Ameland gegründet. Seither sind mehr als eine Million Kinder zur Erholung hierher gekommen. Ich habe meinen fahrbaren Untersatz gewechselt. E-Bikes sind sehr beliebt auf Ameland und bei Gegenwind ganz besonders. Heute Abend ist der Leuchtturm von Hollum für eine Führung geöffnet und ich bin mit dem ehemaligen Leuchtturmwächter verabredet. Man merkt schon, wie sie die Stufen hochgehen, dass sie das schon oft gemacht haben. Ja. Ich bin viel langsamer. 236 Stück. Das weiß André deswegen so genau, weil er hier bis 2005 gearbeitet hat. Danach blieb er seinem Leuchtturm aber treu und erzählt heute Besuchern, wie es früher hier war. Heute ist die Arbeit voll automatisiert. Die Küste wird von Kameras überwacht. Die Notrufe gehen an die Zentrale auf dem Festland. Da haben Sie gesessen? Das war mein, mein Stuhl. Ja, 
Ja, hier 25 Jahre habe ich hier äh, gearbeitet. Das ist das Fernglas? Das ist das Fernglas. Damit konnten Sie alles beobachten? Das äh, beobachten. Da wird mir alles mit beobachtet, auch äh, ja, wenn da was los war hier auf ja. äh, Wasser. Können Sie sich an eine Geschichte erinnern, wo Sie ein Unglück auf dem Meer gesehen haben, was da passiert ja. ist und was Sie dann gemacht haben? Können Sie mir das erzählen? Ja, ja. hier vorne eine Segeljacht mit hohen Wellen und äh, die kriegt an, an, an Welle im Schiff mhm. und ganz um und zwei Mann äh, auf dem Boot. Na ja, und dann das haben man, Sie gesehen? Ja, und dann, dann die Fern, das Fernglas drauf. Und dann gleich, ja, da musste man auch noch probieren, um Alarm zu machen für die Rettungsboot. Dass dann die Segeljacht an Land ziehen konnte. Jetzt steigen wir in das Allerheiligste des gusseisernen Turms. 1881 wurde hier das Leuchtfeuer zum ersten Mal angezündet. Damit hat Ameland einen der ältesten Leuchtturme Europas und einen der hellsten der Welt. Wenn er heute Abend angeht, dann dreht er so. Und dann ist Armeland ein echtes Strandparadies. Ne? Es gibt vier sehr schöne bewachte Strände. Die Insel wurde mehrfach ausgezeichnet für die saubersten Strände Hollands. Und das, was Sie jetzt hier sehen, das ist voll. Das heißt, nicht mal in der Hochsaison ist es hier überlaufen. Was will man denn mehr? Bei 27 Kilometern Blitze weißem Sandstrand hat jeder so viel Platz zum Austoben, wie er braucht. Und nur 500 Meter weiter von hier hat man das Gefühl, allein auf der Welt zu sein. Sorglos schwimmen kann man aber nur an den bewachten Stränden. Die jungen Leute von der niederländischen Rettungsgesellschaft haben ihre Augen überall. Bauke ist Lifeguard hier am Strand von Ness. Es sieht erstmal aus wie ein super cooler Job. Ist es das? Genau, das ist auch so. <lacht> ja, also wir arbeiten von 10 bis 6. Und ja, das ist ein super cooler Sommerjob. <lacht> Und wie ist die See hier? Wie gefährlich ist das? Wenn man als Urlauber hier badet, das sieht super friedlich aus. Ja, heute sieht es super friedlich aus. Ähm, aber gestern hatte ich vier Kinder vom La fünf oder neun mhm. und das Wasser kommt kommt her die Gezeiten. und die, mhm. die Gezeiten, genau und das Kind will dann zurückschwimmen aber da kommt dann jetzt ein neues und ein neues und dann mhm. wird sie müde okay. so. das ist am Zeit gefährlich stimmt es dass ihr auch in diesem Haus schlaft ja also wir sind mit fünf <lacht> zu fünf ja den ganzen Sommer in dieser ja so wir schlafen am Häuschen ja wie ist das? Weil ja, das ist ja dann ganz super. dicht zusammen die ganze Zeit. Ja, das ist. Äh, also, ich habe eine gute Post und ein gutes Team. Gutes Team erwischt. Und dann ist, das, dann ist das fun. Und, ja. Und, aber ja, sie sind die ganze Zeit zusammen. Mhm. So. Mhm. Das ist auch äh, ein bisschen schwierig am ja. Zeit. Aber ja, wir machen das. das Jeder, das der schon mal in der WG gewohnt hat, weiß, wovon genau. er spricht. Ja. Ja, hier ist Armeland echt auch ganz vorne dabei. Man denkt an alle Menschen, die Urlaub machen wollen. Ich habe ja schon noch ganz viele Rollifahrer gesehen, denn die können hier ins Wasser, können mit diesen Gefährten am Strand rumfahren und ins Wasser fahren. Das finde ich super. Der Strandpavillon von Nes ist mit Solarmodulen zur eigenen Stromversorgung ausgestattet. Er hat übrigens eine Auszeichnung als nachhaltigstes Strandrestaurant der Niederlande bekommen. Das Gebäude wurde zum großen Teil aus recyceltem Material gebaut. Plastikmüll wird vermieden. Viele Lebensmittel, die hier verarbeitet werden, kommen von der Insel selbst. Ein perfekter Ort für ein Rucksack-Strandgeschenk. Und wenn Sie jetzt den roten Rucksack gewinnen mit diesem Strandhandtuch mit dem Armelander Leuchtturm. Dann können Sie auch eine besondere Handtuchgeschichte erzählen. Viel Glück. Oh 
passend zum Thema Umweltkonzept habe ich mir jetzt einen Elektroroller ausgeliehen und bin auf direktem Weg zum Solarfeld von Ameland, das wir am Anfang der Reise schon aus der Luft gesehen haben. Es befindet sich in der Nähe des kleinsten Ortes der Insel, dem 300 Seelendorf Ballum. Da hinten können Sie es erahnen, das große Solarfeld. Ich habe ja schon einiges gehört von diesem besonderen Umweltbewusstsein hier auf der Insel. Und dieses Solarfeld versorgt ganz arme Land mit Strom. Bin ich also genau richtig unterwegs hier mit diesem E-Roller. Solarpaneele auf einer Fläche so groß wie 16 Fußballfelder. Ameland hat den größten Solarpark in den Niederlanden. Im Winter reicht der Strom für alle 1500 Haushalte. In der Hochsaison mit den vielen Feriengästen muss vom Festland dazu gekauft werden. Eisbrand ist der Techniker und kommt regelmäßig, um die Module zu prüfen. Wieso haben es Techniken zur nachhaltigen Energiegewinnung anderswo noch so schwer? Das ist eine echt gute Frage. Das wissen wir auch nicht. Eigentlich ist es perfekt. Morgens geht die Sonne auf und produziert Energie und abends geht sie wieder unter. Eigentlich ist es die perfekte Art der Selbstversorgung. Selbst wenn der Himmel bedeckt ist, wird ausreichend Strom produziert. In den nächsten Jahren will Ameland seinen Energiebedarf auch im Sommer komplett selbst decken. Andere niederländische Nordseeinseln ziehen mittlerweile nach. Warum ging die Energieumstellung auf Ameland schneller und weiter als woanders? Ich denke, dass es auf einer Insel einfacher ist. Du musst etwas suchen, was zu den Genen der Menschen passt. Ein Insulaner ist jemand, der will das selber machen, ist manchmal dickköpfig. Und er möchte sich auch noch absetzen gegen das Festland. Wenn du das alles beachtest, dann kannst du den Schritt unternehmen. Luke hat viele Privathaushalte davon überzeugt, eigene Paneele auf dem Dach anzubringen. Natürlich waren manche arme Länder am Anfang skeptisch, aber jetzt sind sie stolz. Schließlich ist man mittlerweile ein Aushängeschild für erneuerbare Energien über die Landesgrenzen hinaus. Auch die Brauerei bei Ballum macht mit bei der Energiewende. Ducke Fisser kreiert alle Biersorten selbst. Sieben verschiedene gibt es inzwischen. Viele Gäste wissen gar nicht, dass sie das Inselbier mit richtig gutem Gewissen genießen können. Hinter den Kulissen arbeitet eine von Amelands 45 Brennstoffzellen. Die erzeugen zusätzlich zum Solarpark Energie. Die entstehende Wärme wird hier zum Bierbrauen benutzt. Armelands Umweltkonzept lockt Touristen an, die nachhaltig Urlaub machen wollen. Das Inselbier ist aber auch deswegen ein Verkaufsschlager, weil es echt lecker ist. Wir treffen am Biertisch eine deutsche Familie. Wie haben Sie die Insel kennengelernt? Durch eine Ferienfreizeit tatsächlich, wo wir als Kinder mit waren. Ja, und mittlerweile sind wir halt die Eltern, die mit ihren Kindern hierher kommen. Ja, und. Äh ja, den Kindern die Liebe zur Insel vermitteln. Es ist schon ein bisschen gruselig, dass man nichts hört. Ein Geistermoped. was ich je gesehen habe. Oh, Das kleine Mini-Pony ist gerade mal ein paar Tage alt, aber es ist nicht die einzige Pferdeattraktion. Heute findet in Ballum der alljährliche Pferdemarathon statt. Es ist eine Herausforderung für Mensch und Tier, die Hindernisse so geschickt und schnell wie möglich zu umfahren. Wir waren Ameländer, ja, super. Ja, ja. Aber Ameland im Pferdeinsel. Wir haben 3600 Einwohner und mehr als 1000 Pferde. So, ja, das Pferdeinsel, die Name ist richtig.
Den Pferdemarathon gibt es seit 30 Jahren. Er ist definitiv ein Highlight in dem picke vollen Veranstaltungskalender dieser Insel. Geiges, geiges, geiges. Das Tempo. Hoppa. Und da sind sie wieder. Die Familie kennen wir doch schon. Wir versuchen alle Ferien möglichst mit Abendland zu füllen, weil das einfach so ein Stück Heimat geworden ist. Eigentlich noch ein Stück mehr. Es ist schon ein bisschen die Lebenseinstellung, die äh, uns da unheimlich äh, ja, anspricht und zugute kommt. Ameland-Urlauber sind Wiederholungstäter. Einmal Ameland, immer Ameland. Und wir haben viele Familien getroffen, die schon in zweiter oder sogar dritter Generation hier Urlaub machen. Viele wunderschöne Zuschauer sind auch hier. Und sehr viele von Ihnen haben uns auch geschrieben mit Tipps für diese Insel. Vielen Dank. Wir haben alle drin, weil das alles klasse war. Und natürlich darf der berühmte Nobeltier nicht fehlen. Ja. Viele sagen, so schmeckt Ameland. Und sie kaufen das ein oder andere Fläschchen als Andenken oder gleich einen ganzen Jahresvorrat. Der Nobeltier ist ein Rumpunsch. Sie sind der, jetzt glaube ich in vierter Generation. Ich bin der vierte Generation, ja. Der den Nobeltier herstellt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin Barend Willem Nobel. Und mein Vater war Willem Barend Nobel. Sein Vater war der Wille Barend Willem Nobel. Und mein Urgroßvater war Willem Barend Nobel. Immer die gleichen Vornamen? Aber immer andersrum? Immer, immer andersrum, ja, ja, ja. ja. <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Ja, die erste war das, die war Willem Barend war das. <lacht> Wer hat gesagt, so wird das gemacht, so, wird so gemacht. bleibt das? Ja, 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 ja. Die Geschichte mit den immer gleichen Vornamen ist nicht die einzige marketingwirksame Anekdote der Familie. Auch die Entstehungsgeschichte der Firma hört sich gut an. Wie hat diese Geschichte angefangen? Das ist angefangen in 1902 schon. Das war dann mein Übergroßvater, Willem Barend. Und er hatte hier nebenan ein, ein Kneipe gehabt. Und äh, das war dann ein langer, kalter Winter. Ähm, und das Meer war befroren. Und keiner konnte mehr die Insel verlassen und kommen. Genau, das war ein Problem. Und die Leute, die hier auf Armen waren, da waren noch wenig Touristen, aber die Lokalen, die kamen dann jeden Woche bei, bei meinem Übergroßvater in die Kneipe. Und er wollte Alkohol verkaufen, aber er hatte nicht mehr genug, weil die, das Meer war befroren. Ja. So, meine seine Frau hatte was er, die, die Rest, was er noch gehabt haben, von verschiedenen Flaschen, hat er gemixt und ein bisschen Proben mit seiner Frau und sagte, oh, das schmeckt gut. Und die Leute, die kamen hier mit die Pferde und Erdeslitz und die haben das geprobt und die sagten, das ist herrlich. Das wollen wir nächste Woche wieder haben, wenn wir hier hier kaufen. Und so ist es angefangen. Aus der Not. Aus der Not. Ja, ja, ja. ja. Wir haben viele Leute schon vorgemacht damit. <lacht> ja, ja. Prost. In Holland sagen wir Prost. Prost, ja. Und? Gut. Das schmeckt, ja? Das schmeckt. Und wie oft trinken Sie den Nobeltier? Jeden Tag. <lacht> ich wusste, dass Sie das sagen. <lacht> ja. Alles von Ameland ist sehr hier schön, auf. Sehr schön, See, Strand, die Leuchtung, alles ist dabei. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Also, der echte Amelander Nobeltier kommt für Sie in den roten Rucksack. Dann wird er deutlich schwerer. Ja, absolut. Ich habe gerade noch mehr dabei. <lacht> Nobel, der Name ist ziemlich verbreitet in Ballung. Der Nobel, der den Nobeltier herstellt, hat um die Ecke einen Onkel, der ein eigenes Museum gegründet hat. Das gucken wir uns jetzt mal an. Es ist eine Zeitreise in die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Thierry Nobel führt mich persönlich rum und erzählt von seiner Leidenschaft. Die hat was mit Autos zu tun, aber nicht nur. Ja, ich finde alles schön mit Autos, nicht? Ja. Da hat man einen alten Harley von 1934. Der hat auch ein bisschen. Harley Davidson? Ja. Wow. Alle Fahrzeuge hier, versichert mir Tjet, fahren noch. Und sollte es doch mal technische Probleme geben, die passende Werkstatt ist vorhanden. Das sind so was wie ein Schatzsucher. Ja, ja. Ein Schatzfinder. Ja. Da hat man die erste. Die erste hier ist also eine falsche Tür. Ja. Ha? Ja. Ist ja verrückt. Ja. 
Viele Gegenstände hier stammen aus den Niederlanden. Und das alles kommt aus den verschiedensten Lebensbereichen. Das macht die Sammlung so interessant. Einmal waschen und legen bitte. Aber auf keinen Fall diese Brenneisen, die hinter mir im Schrank liegen, weil da habe ich nichts mehr auf dem Kopf. Die Holländer, die hatten immer schon gute Ideen. Dieser Kinderkarren aus den 20ern, guck mal, wenn die Kinder sich vertragen, wenn Eintracht herrscht, sitzen sie sich gegenüber. Wenn es Ärger gibt, bringt man Ruhe rein, indem man sie hintereinander setzt. Wenn der dann den an den Haaren zieht, dann wird es so gemacht. Das war ja Sieht schön aus mit dem Holz, das ist toll. Ballung besteht im Prinzip aus einer einzigen Straße und die ist denkmalgeschützt. Hinter den Fassaden wird es dann modern. Die Ameländer haben aber auch einen großen Respekt vor der Vergangenheit. Und deshalb hat man in dieser Boutique bewahrt, was hier früher mal war. Bis in die 1980er Jahre war das hier nämlich eine Bäckerei. Und da steht man dann auch in der Boutique plötzlich mittendrin. Hatte hier und wo er stand, hier, da ist alles total ja. abgetreten. Ja. Kanntest du ihn persönlich? Nee, nee, leider nicht. Ist er das? Das ist der Bäcker. Schöne Geschichte. <lacht> Was ist das hier? Das hat man früher benutzt, um die Rechnung zu zahlen. Die Kunde hat so eine. Und der Bäcker hat so eine, das passt zusammen. Und jedes Mal, wenn äh, die Kunde ein äh, Brot kauft, hat die Bäcker mit diesem dieses Instrument einen kleinen Sch Streif. Eine Kerbe gemacht. Eine Kerbe gemacht. Und dann am Ende des Monats kann man das abrechnen. abrechnen. Also man konnte anschreiben lassen mit diesem Holz. Ja. Daher kommt das also, etwas auf dem Kerbholz haben. Also mein Kerbholz könnte auf Ameland auch ganz schön voll werden. Das habe ich vorher schon gesehen, hier diese schöne Tasche. Ah, das ist schön, ne? Und hier steht Mais hier von Ameland. Das heißt ja Mädchen von Ameland, oder? Ja. Und was genau. ist das für ein Spruch? Das ist das Amelander Lied. Und das ist die vierte Strophe. Ja. Und das geht über Frauen. Mhm. Deswegen haben wir für die vierte Strophen äh, gekosen. Werden wir gelobt? Ja. Ja, gut. Das ist doch schön. Ja, das ist ganz schön, ne? Ein Loblied auf die Armelander Frauen. Sehr schön. Ja. Dann ist das das Perfekte für unseren roten Rucksack. Natürlich hat Armeland einen schützenden Deich. Erst 2016 ist er noch mal angehoben worden. Bei Sturm mussten früher Deichwächter rausgehen, um den Deich zu bewachen, um zu gucken, ob er vielleicht überspült oder gebrochen war. Damit die Rettungskräfte nicht weggeweht wurden, waren sie mit einem Seil gesichert. Eine Skulptur in der Ballumer Bucht erinnert daran. Carmen Weinberg, den ich hier treffe, ist Wattführer. Denn natürlich sollte man auch auf Armeland einmal eine Wattwanderung gemacht haben. Ich bin froh, dass du die Sonne bestellt hast. Ja, das machen wir immer, wenn Gäste kommen. Das ist sehr nett. Okay. Harmen stammt aus einer Ameländer Fischerfamilie. Er sagt, nur wer das Watt kennt, schützt es auch. Ich kenne die deutsche Benamung nicht. Und es gibt den besten Honig. Genau. Dann ist das der Strandflieder. Okay. Schau, prima. du bringst mir hab, hab. das Wattenmeer bei und ich bringe dir Deutsch bei. Prima, machen wir. Das hatten wir so bis Ende vom Tag. <lacht> Das Wattenmeer gehört zu den wertvollsten Naturlandschaften unserer Erde. Und genau deswegen zählt es seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Und es gibt erstaunlich viel zu entdecken im Weiten Nichts. Okay, da, hier habe ich schon einen Austen gefunden. Eben. Ganz schön groß sind die. Ja, das ist nicht die Größe, das sind noch ziemlich klein, dieses. Ehrlich? Ja. Das da sind eure Armeländer Austern, so ja, riesig? Ja, japanische Austern. Japanische? Ja. 
die holländische Austern, die werden schnell krank und starb 90 bis 95 Prozent und hat dann dieses geintroduziert, aber nicht gerealisiert, dass sie vier bis fünf Mal so schnell wachsen. Und jetzt gibt es die anderen nicht mehr? Na, die sind auch noch da, aber die überwuchern alles. Ist das auch eine Schale von einer? Ja. So groß werden ja. die? genau. Das sind verdammt zähe Biester. Ja, ja. Ah. So. Boah, sind die fett. <lacht> Und die lebt äh, jetzt noch, ne? Die lebt jetzt noch. Nicht mehr lange. Wo ist denn Hab? Ja. Frischer geht's ja nicht. Nee. Hast du niemals so ein frischer gegessen? Nee, wahrscheinlich nicht. Hau deine Hand mal. <lacht> Meine erste arme Länder aus da. <lacht> Mund voll. Auch ein bisschen sandig vielleicht. Mm -hmm. Lecker. Dieser Flecken Erde ist durch Ebbe und Flut mal mehr, mal feuchtes Land. Ein extrem dynamischer Lebensraum. Denn die Tiere und Pflanzen müssen sich an die ständig wechselnde Landschaft anpassen. Oh, das sieht ein bisschen dramatisch aus. Ja. Das da hinten regnet jetzt, oder? Mhm, das regnet. Also ich fühle mich ja eigentlich sehr sicher mit dir, aber müssen wir jetzt rennen? <lacht> Nö. <lacht> Nö. Muschel ärgern. Oh, guck mal, guck mal. Die, die bewegt sich. Guck ja. mal, die ist lebendig. Ja, die will abhauen. Die will abhauen. <lacht> ja, die greift sich jetzt wieder ein. Ne? Ja, die führt jetzt die Sonne. Ne? <lacht> die verschwindet auch. jetzt. Ja, die verschwindet jetzt. Wiedersehen. So. Ja, ja, das ist ein kleines. Das ist ein kleiner Wattwurm. Ein Wattwurmbaby. Ich sollte erst mal eben abspülen. Ohne Sand schmecken die besser, ne? <lacht> die esse ich nicht. Wenn ich einen esse, esst du auch einen. Aber nur einen ganz kleinen. Zeig. <lacht> oh Mann, der ist viel zu fett. Guck mal, wie dick der ist. Der ist ein kleines. Das ist ein Kle Ist der gesund wenigstens? Wie? Ist doch nur Eiweiß, oder? Nur Eiweiß. Ei, äh, Eiweiß mit Raum. Also einmal im Leben ein Wattwurm, oder? Ah. Gut gemacht. Was kriege ich jetzt? Sonntag kriegst du leckeres Essen von mir. Er hängt hier. Ja? <lacht> jetzt, 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 jetzt lebt er noch im Bauch, aber er wird, ah. er wird getötet wegen deiner Magensäure. Ja. ja, meistens. Ja. Sonntag kriege ich ein leckeres Essen von ja, dir, ja. aber kein Wattwurm. Kein Wattwurm. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke. Am nächsten Morgen habe ich mir wieder was Neues zum Fahren ausgeliehen, ein Tuk-Tuk. Damit mache ich eine kulinarische Spritztour über die Insel. Nicht, dass der Eindruck entsteht, die arme Länder würden sich von Wattwürmern ernähren. Es gibt eine ganze Menge sehr guter arme Länder Produkte. Luise ist Restaurantbesitzerin und schätzt die Lebensmittel, die auf der Insel hergestellt werden. An Ameland sollen sich ihre Gäste auch mit dem Gaumen erinnern. Das sind keine Pommes mit Frikandeln. Regionales, gesundes Essen, das ist überall auf der Welt Trend, auch in Luises Restaurant. Und sie wird mir ein paar Orte auf der Insel zeigen, wo Spezialitäten hergestellt werden. Darf ich dich in mein Tuk-Tuk einladen? Danke. Ja. Bist du schon mal Tuk-Tuk gefahren? Nee, erste Mal. Ich auch. Ja. 
Essen. Aber keine Angst. Nee, nee, nee. Wir haben Ameländer Käse, äh, Bier, Ameländer Gans, äh, äh, Auster, äh, Seebarsch, Honig. Die Milch für diesen Ameländer Käse kommt vom Bauern nebenan. Luise findet, ein bisschen schmecke man die Polderwiesen und die salzige Luft raus. Welcher ist Ihr berühmtester Käse, Ihr bester, muss ich sagen? Mein besten. Bester Käse. Auch ein bisschen Person. Ich habe Persönlich mag ich den mit Brennen so ganz gerne. Und lasse ich gerne mal probieren, wenn ja. Sie wollen. Dies ist ziemlich jung und ähm, wird auch ganz viel verkauft. Deswegen bleibt er auch schön jung. Der wird eigentlich nicht alt. Mhm. Mhm. Super. Ja, wie Sie das? Super, ja. ja? Mhm. Wir machen Käse von Romig. Mhm. Äh, so, wir passen es hier nicht und das macht das Geschmack auch immer ein bisschen intensiver, dann, wenn man von gepasteurisierten Milchkäse macht. 26 unterschiedliche Rohmilchkäsesorten werden hier hergestellt. Man darf dabei auch zuschauen. Weil ja, danke schön. Ja. Ja. Damit macht es der Profi. Ein Käsemesser in dieser wunderbaren Käserei. Können sich arme Lander Käse mit abschneiden. Kommt in roten Rucksack. Ja. Die Käserei macht auch eigenes Speiseeis. Warum auch nicht? Wird ja auch aus Milch gemacht. Die nächste Station wird uns ein Rucksackgeschenk bescheren, verspricht mir Luise. Wir kommen bei einem Imker an. In der Bienenwelt ist Ameland als Befruchtungsstation bekannt. Jedes Jahr werden 1500 Königinnen vom Festland hierher gebracht, um befruchtet zu werden. Das sind, das sind ja Kaninköttel. Riecht nach gar nichts. Nein, nein, das Getrocknet. Ist, ist auch nichts. Die hole ich eben aus den Dünen. Ja, ich dachte, das wäre eine Pflanze. Und dann, ich die, ja. und dann werden die trocken. Und dann Kaninchenscheiße. Das, ja. ja, Kaninchenscheiße, ja. Und das beruhigt die Bienen. Ja. Ah. Wenn die Bienen wüssten, mit was sie da eingedampft werden. <lacht> das ist lustig, oder? Ja. Wusstest du das? Nee. Jans Bienenvölker sind auf der Insel verteilt. Im Juli bringt er seine Bienen an die Ostspitze von Ameland, um mehr Lavendelhonig zu sammeln. Seinen Honig verkauft er selbst und in einigen wenigen Geschäften auf der Insel. Das ist einfach ein Inselhonig. Ja. Von Gemischt alles, von allen Bäumen kann und alles Blumen. Sein, was auf das Moment blüht. Dann kommt doch ein schönes Glas von der spezial Amelander Mischung in den roten Rucksack. Ja, und dann gibt es natürlich noch Fisch auf Ameland. Entweder man angelt ihn selbst oder man kauft ihn, zum Beispiel geräuchert. Wels und Forelle sind hier eine Delikatesse. Gut. Sehr gut. Ich war nie besonders überzeugt vom holländischen Essen. Immer wenn ich irgendwo in Holland was gegessen habe, dachte ja. ich so, na ja, und diese Frikandelsachen, die mag ich auch eigentlich nee. nicht so gerne. Nee. Und das habe ich immer so damit verbunden. Jetzt bin ich hier auf einer Gourmetinsel gelandet. Ja. Ah, ich denke, die Ameländer waren schon was Leckeres. Ja. Also es sieht ganz danach aus. <lacht> 
Mich zieht's noch mal nach Hollum. Die Einladung von Wattführer Harmen Weinberg steht ja noch aus. Nummer 11, da ist es. Das ist ja schön, den verschiedenen Muscheln. Hallo. Hey, Andrea. Hey, Hermann. Ist ja toll bei dir. Ja. Ja, sieht ganz ja klasse für, aus. Ganz viel Strandgute gefunden aus Strand. Auch die Scheune ist ganz gebaut. Das Skelett von der Scheune ist ganz gebaut von Strandgut. Ach, du hast Holzschuhe an. Ja, 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 ja. Ich laufe immer auf Holzschuhe. Aber nur nicht, wenn ich im Office bin. Aber sonst laufe ich auf Holzschuhe. Äh? Ja. Hallo, willkommen oh. in meine Scheune. Das ist eine Schatzgrube. Ja, ja, ja. Diese sind ganz schön. Die habe ich, die habe ich gefunden aus Strand. Ja, die sind 400 Jahre alt. Was ist das? Das ist ein. Äh, Ach, auch für die Seile. Auch für die Seile. Von den Booten, ja. ja. Harmens private Strandgutsammlung kann sich echt sehen lassen, finde ich. Und du hast auch ein Podolski. Ja, hast du dich schon mehr gesehen auf der Insel? Ja, ich habe gehört, da gibt es ein paar bei euch. Ja, jeder Strandräuber hat einen Pudowski. <lacht> Weil so viele davon rumlagen. Genau. Das ist selbstgemachter Cranberry-Likör. Den dürfte ich im Bad probieren. Okay, dann wir haben zufälligerweise sind noch einige Gäste gekommen, ist kein Problem. Einige Die kennst du ich. schon. Ja, wie ja. schön. Hallo Nico. Hallo. 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 Das ist meine Frau Elli. Die Hausherrin. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Ja. Ah. Der Imker? Na. Wie schön. Glaub wo. Ja, stimmt, das ist ja Brüder. Wo. Genau. Ja. Hallo, freut mich, euch zu sehen. Das ist ja Irgendwie. nett hier. Harmen ist leidenschaftlicher Koch und er liebt seine selbstgebaute Outdoor-Küche. Heute gibt es frittierten Fisch, den er selbst gefangen hat. Ich backe die Fisch noch immer, wie man das 100 Jahre vorher auch machte, wie ich das von meinem Papa gelernt habe. Mhm. Nur Salz drauf, keine Kräuter. Kräuter verbranden, aber Salz nicht. Geht damit so. Es gibt Backfisch. Okay. Andrea hat Fisch gebacken. Ja, da war doch noch was. Tata. Sie haben ja gut aufgepasst, ne? Im Rucksack ist die Tasche mit dem Armeländer Volkslied. Das Leuchtturmhandtuch mit dem Leuchtturm. Honig, Windlicht und Käsemesser. Der Nobelchelikör und Armeländer Senf mit Töpfchen und außerdem noch das Bild von Naturführer Richard. Bedankt fürs Zuschauen und Totzins. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Und damit Sie keines unserer Videos verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video posten. Vielen Dank fürs Zuschauen.